llegar a Pitayó es saber que en el Cauca estamos viviendo en un paraíso donde podemos encontrar el mejor de los paisajes, la altura, planadas, páramos y comunidades amables y acogedoras. El resguardo de Pitayó está ubicado al norte del municipio de Silvia, al nororiente del departamento del Cauca, a 20 kilómetros de la cabecera municipal y a 85 de Popayán. Pitayó está situado en las estribaciones de la cordillera central, sector que logró unir a más de 5.000 personas de diferentes municipios del Cauca para disfrutar de su segunda feria agroturística cultural y deportiva que enorgullece a sus líderes como es el caso del gobernador Yesid Conda. Con la tranquilidad de nuestro territorio hemos podido brindar garantías para los visitantes y los turistas que nos traen hoy aquí y que es una manera de dar a conocer nuestros productos propios que, que tenemos en el territorio como son, como son el fuerte de los lácteos. Conocidamente en todo el departamento del Cauca a nivel nacional como queso Pitayó, pues hoy afortunadamente con los diferentes planes de gestión productiva pues tenemos ya posicionadas tres empresas de lácteos, a Prolac, Copitayó y Asproap. Asproap, quien está surtiendo, digamos, de, 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 del producto de, de los lácteos, Alpina y Copitayó y Aprolac, eh, en la transformación, apuntando pues, a más adelante tener nuestra pasteurizadora. Son productos hoy que consumimos en el mercado, que los conseguimos como queso campesino, queso provolone, queso suizo, queso doble crema, queso fresco y que son diferentes productos que hoy nos están dando el reconocimiento en diferentes ámbitos a nivel departamental y nacional. Caballistas de Jambaló, Silvia, Piendamó y Popayán hicieron parte de la cabalgata que revivió esa pasión de mostrar a los mejores ejemplares equinos y la belleza de sus mujeres a bordo de uno de ellos. Muy chévere, es algo que, que nos gusta y pues estamos aquí acompañándolos. La yo, la gente, el ambiente. No, una cabalgata muy elegante, donde le ponemos bastante ímpetu a, a, a los equinos, se consienten porque son unos animales muy entendidos. La población de Pitayó asciende a 8.000 habitantes. En Pitayó se conjugan etnias mestizas y nasa, que fácilmente es reconocible en otros sitios, pues están dotados de buen humor y por ser grandes platicadores, como lo explica el alcalde de Silvia, Gustavo Cuene, que a propósito es oriundo de ese sector. Pitayó es una zona muy productiva, es una zona pionera en cuanto a lo que tiene que ver con los lácteos, la transformación de lácteos aquí en el municipio, en el Cauca diría yo. Eh, la producción pecuaria es muy fuerte, la producción agrícola también y hay mucha organización. Desde el Cabildo, la Junta de Acción Comunal, los grupos asociativos, es un resguardo bastante, bastante organizado. Para los habitantes de Pitayó, estas ferias son las mejores porque muestran y realzan la importancia como transformadores de lácteos, productores ahora de café y activan el turismo con sus sitios sagrados, como lo explica el presidente de la Junta de Acción Comunal, Jaiber Emiro Mensa. Sitio sagrado de la Piedra del Santo, tal vez es el más representativo de, de, de nuestro territorio. Eh, estamos a más o menos 400 metros de ese, de ese lugar. Igualmente están las cataratas de de Caparrosa, eso está en límites con, con el municipio de Jambaló, tenemos la Piedra de Santo Tomás, es un sitio sagrado también, de mucha creencia, tenemos las minas de sal en Aznenga, eh, las minas de sal en, en Tunengá, tenemos nuestros cerros, pues el Cerro Quintero, que es emblema nuestro, eh, los cerros de, de Gargantillas, de Monterreondo y el mismo Peñón. Y así, al ritmo de música popular como la presentación del Charrito Negro, Pitayó cerró sus ferias que unieron a propios y visitantes en torno a la diversión y el encuentro familiar.